todos subscribers, seguidores, aquí Cidar Twenty Entertainment Crack with one, yet one more review. Aquí les va una reseña más, una crítica más. Y es a Glass Onion, un misterio de Knives Out. Aquí les va otra reseña crítica sobre eh, cine para ver en casa. Y es Glass Onion, un misterio de Knives Out, dirigido por Ryan Johnson, infame director del episodio 8 de Star Wars. Así es, The Last Jedi. Así que dirigida por Ryan Johnson, the infamous director of Star Wars Episode 8, The Last Jedi. Ok, <laughs> so his best movies... So far, I've been the glass, the glass onion, mystery detective solving crime stuff. Así que sus mejores películas hasta ahorita la fecha han sido las películas de Glass Onion, no de o de Knives Out. Y esta es la secuela Glass Onion. Bueno, pues de qué se trata? What is it about? Well, it's about uh, this detective Blank or whatever his name is, played by uh, Daniel Craig, who is invited to a um, an island in Greece um, to participate in a um, reunion of old friends. And uh, it's, it's an invitation by this very wealthy rich man uh, played by Edward Norton. Así que esta historia se trata de uh, este personaje, ¿cómo se llama? Blanche, Lou Blanche, ¿cómo se llame? Es interpretado por Daniel Gray, que es invitado a una isla en Grecia por un muy afamado mugle de la tecnología, interpretado por Edward Norton. Uh, lo invita a esta reunión, eh, pues, de amigos. Hay actores muy interesantes, interesting actors, ¿ok? So, you can see Dave Bautista, Kate Hudson, uh, Edward Norton, of course, and... Uh, all of the crew, muy buenos actores, como ya bien. So, okay. Um, there's interesting elements here. Hay elementos interesantes. Está el Fibonacci. Usan el Fibonacci. They use the Fibonacci. Um, they use Mona Lisa. They have this very particular, sophisticated idea that they develop about the glass onion and all that. Así que tiene este... En el centro este concepto central sobre el, el Glass Onion. ¿Qué quiere decir Glass Onion, por cierto? El título de la película. Pues se traduce tal cual, como una cebolla de vidrio, de cristal. ¿Sí? La cebolla de cristal. Es un concepto que tiene que ver con la trama, con la historia. Hecho con buen ingenio, con buen eh, rollo intelectual. Um, y pues... Es, no les quiero echar a perder, no les quiero espolear. I don't want to spoil you. Uh, it's used with great uh, detail, with smart, smart script writing. So, yeah. Um, great. It's a great, it's a good mystery. Uh, and very amusing, very entertaining. Uh, um, detective-esque um, feature film. Es una película bastante entretenida, divertida, cautivante, eh, detective-esca. Con buena trama, eh, sus típicos giros inesperados, inusitados, sus misterios eh, por resolver. Mystery solving, crime fighting, and, uh, very detective-esque, very suspenseful, tail spins, and who, whom kill whom, and that sort of thing. It's, it's very well crafted, it's well crafted, you gotta admit it. The production design is extraordinary. El diseño de producción es extraordinario, de veras, muy bueno el diseño de producción. Uh, the sets are very, very uh, uh, spectacular. Espectacular escenografía. Uh, sets, muy espectacular esto de desarrollo. Um, muy bueno, buenos personajes, good characters. Character driven very well. Um, And it solves pretty, pretty round. It, it, it solves really well. Se resuelve bastante bien. However, there's one but. Hay un pero. Un pelito en esta película. Un pero. Y es lo que, eh, lo que tiene que ver con la Mona Lisa. No se los quiero spoilear, pero es algo en relación a la Mona Lisa que no me parece de mal gusto y necesario. Eh, no tiene sentido, no tiene caso que hubiera, que hubiera hecho, pasado eso. So what happens to the Mona Lisa painting? It's very nonsense, utterly nonsense. It's nonsense, it makes no sense, no point whatsoever. That's the whole thing. So I just give it an 80. Le doy un 80% en la métrica del canal. What do you think? ¿Ustedes qué opinan? 